又是一年猪腊肉装香肠的季节，今天买了一块五花肉，我们来做一点川南这边比较特色的风干腊肉。这里还有两个猪奶奶，还是老规矩，给上次留言最多的一个小姐姐吃。随着做腊肉的人越来越多，这个五花肉的价格也是水涨又船高啊。今天我买成二十七块钱一斤，先把它花成小条小条的，方便入味。这个五花肉看起来安逸噻，肉全部切好后，在头这里给它打个洞，主要是到时候晾晒的时候好晾晒，蒸子就比较方便了。现在要来炒料了，这个是盐，先给它称一下，具体的用料我会在视频的结尾给大家全部打出来，还有香料，这里就是香料、八卦、大料、香叶、桂皮、砂仁、贝汁。小茴香和干花椒，往年我们腌制的时候都是捆的，今年稍微把它弄碎一下，蒸子会入味一点。把盐倒入锅中炒一下，在半睡半醒的时候，总是听见水手说，他说星星点灯，照亮我的家门。这个盐炒至发黄后关火，抓一把辣椒进去。打好的香料给它放进去和转，这个香料不要打来太碎了，打成这种粗口口就可以了。炒转炒转的让它自然冷却。整本大一个刚刚就揽这点肉，这个是我提前准备的高度白酒。这个肉买回来不要洗它，这样均匀的抹上一层高度白酒，既有杀菌的作用，又有增香，还可以把肉洗干净，一举三得。我们炒的这个盐已经完全冷却，将它入上面给它抹上，跟抹高度白酒是一样的，每个地方都要抹上，还有这些咔咔里面搬开来都要抹，榛子揽出来的肉，它才保存的更久。榛子一块腊肉就已经腌制好了，还剩多点香料给它倒进去。这个腊肉啊，就算腌好了，我们拿个东西盖起来腌五天的时间，记得每一天把下面的给它翻到上面来。我的那个腊肉懒了三天，就落了三天的雨，快点勤起来嘛！还有两天我就要晒腊肉了。你们看，现在已经六点半了，我们这里还比较亮啊。这个就是我们晾晒腊肉的时候套的那个锁丝前几天的这个腊肉腌好了，接下来把它穿起来，要准备晾晒了。把它挂起来晾晒，并且风干。大家在晒之前可以用开水烫一下，用一个方的筷子把肉皮挂一下，这样子晾晒出来就更撑展，到时候切出来的腊肉会更漂亮。要不是猪奶奶哟，我也不吃猪奶奶的。今天的这个风干腊肉就做好了。榛子挂起来，一般晾晒过十五到二十天就可以了。晒好过后，我们四川这边一般是拿来蒸盐菜吃，特别的香，并且是晶莹剔透的。喜欢烟熏的朋友，晒几天过后还可以拿去烟熏。这个腊肉的做法也很简单啊，不晓得大家都学会了没有？大家一定要记得收藏起来，有时间的时候试着搞一下。今天就这样子喽，拜拜。这里是买的前加入。梅花肉特别的安逸，加入温水先清洗一下，清洗一下吃起来会更加的干净，并且卫生。我们尽量提前清洗，洗好过后把它水分给它晾干。菜市场里面灌香肠都是没有洗的，因为他们没那个精力，也没那个时间去洗。清洗好后放到烧机上面把水分晾干。现在冬天没有餐味来扒，猪肉晾干水分过后。把皮去掉。大家如果喜欢吃瘦一点的话，打皮的时候就把这个肥肉打来狠一点。喜欢吃肥一点的就不用打那么多
，这样把香肠切成厚一点的片，这个样子，稍微大块一点。不晓得大家有没有发现，这个四川的冬天呢、啊，是真的美丽。看我身后到处都是绿油油的，我上次听他们说北方的冬天是一片荒凉，很少看到有绿色的。还有伤。还有梦，还记得坚持什么？真爱过。肉全部切完，加把料撑起。盐，所有的用量我会在视频的结尾给大家打出来，大家把视频看完就能够找得到配方了。辣椒粉、花椒粉、贝糖、高度贝酒、胡椒粉、老王或者是五香粉、鸡精、香油。现在给它套转，大家在套之前最好是戴上一个手套，避免拉伤自己的手。因为我是老油条了嘛，所以说我也不怕拉伤，我脸皮比较厚，拉不伤。哦，我手皮比较厚。抹点油在这个上面，润滑一点。老板，今天气色不错，看起来。是吗？脸蛋都是红红的。我打了腮红。我我还认为你脸蛋本来就这么红。你在看啥子，老板儿？我再看看这个长叶有没有破的。肯定没得噻。这个口子这里给它塞一坨肉，更方便穿这个长衣。现在只要给它黑漆的烤就可以了。大家不要问我这个机器在哪里买的哈，到处都有卖二三十块钱的东西，快点吧，满脸。合适一点。这个速度合适吗？可以。这个也不能太快了，太快的话很容易把这个长衣胀爆。还得两个人一起来干。你懂得起来噻。一个人干不好，还有这个长衣千万不能扯拐。扯拐太费时间了，今天这乳好像有点肥哟。我买的梅花肉是我没有抓均匀吗？第一节感觉有点肥，肥点才好吃。看嘛，说什么就来什么。老板，黑漆的鸡把这里都鸡爆了，现在把肉全部要抠出来套一下、嗯。今天买的这个长衣找了北哈，这里都又爆了。这个长衣韧性一点都不好。咋、啊、这个一年过得好快哟、哦？还上次去去年中了，这光想着不？好是冷啊！它是个串串嫩的不得了。我平时洗碗呐、啊、洗菜那些全是用的冷水，都没有用热水。我知道穿厚一点，我不会去绷起。<笑>以前绷起的时候，这个满手满脚满耳朵全是冻纹，想吃了就好笑。还有这边说哟，不要把你的口水喷在这个香肠里面来了。全部灌好过后，用针在上面给它扎一下，把气放掉。现在把它捆成一小节一小节的，要多长一节就捆多长一节。终于弄完的话，我们弄点这个塑丝把它捆起来挂起来。这个是纯天然的塑丝儿喽，江江才去砍回来的，新新鲜鲜的。这里我都撕了一点了。这里还烧了一点开水，把装好的香肠放进去过两哈，榛子的香肠晒出来会更加的漂亮，并且能够更快的收干水分。今天的四川麻辣香肠就装好了。香肠这样装好过后不是直接吃的哈，一般都是要风干过二十天左右，把它风干了之后再蒸一下或者煮一下就吃，特别的香。四川人基本上每年都会做。也会吃的，其实做起来也非常的简单。大家如果喜欢吃川味香肠的朋友，可以把香料那些全部买好，在家里面做一点，自己做的干净卫生又好吃。这个香肠已经风干了，颜色红彤彤的。我们隔几节先去给它煮起，用温水清洗干净后，放入锅中蒸半小时。香肠煮熟后切片就可以吃了，还在冒烟，好安逸哦。这种半肥半瘦的吃起来最香了，大家馋了吗？